তুমি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তো এখানে তুমি দেখো প্রণব দুটো অ্যাপের লিংক দিয়েছে কোডিং সি বা এরকম একটা লার্নিং লার্ন সি টিউটোরিয়াল তো তুমি মেবি সেকেন্ড যেটা অ্যাপটা তুমি এই লিংক থেকে সেটা ডাউনলোড করে তুমি দেখতে পারো গুগল প্লে স্টোরের লিংক দেওয়া আছে অলরেডি ঠিক আছে আচ্ছা স্যার ওকে প্রণব তোমার প্রবলেমটাও আমি যেটা তুমি পোস্ট করেছো সেটা দেখেছি সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব ঠিক আছে ওকে তোমরা দুজনেই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার প্রণব দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার ওকে আমি একটু কুইকলি একটু কনসেপ্ট বলে দেব আর তুমি দেখবে আচ্ছা তো পয়েন্টটা যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম তো পয়েন্টার বেসিক্যালি কি পয়েন্টার হলো আচ্ছা মেমোরি যখন অ্যালোকেশনটা তার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে যখন আমরা কোনো একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এইভাবে ইন টাই ইস ইকুয়াল টু থ্রি ফর এক্সাম্পল তখন কি হয় কম্পিউটার মেমোরিতে একটা একটা মেমোরি অ্যাড্রেস এর জন্য অ্যালোকেটেড হয় সেই মেমোরি অ্যাড্রেসটাকে আমরা আই বলে রেফার করি আর সেই মেমোরি অ্যাড্রেস মেমোরির একটা অ্যাড্রেস থাকে যেটাকে আমরা এখানে লোকেশন নাম্বার বলছি বা অ্যাড্রেস মেমোরি অ্যাড্রেস আর সেই অ্যাড্রেস একটা ভ্যালু থাকে তো এইটার যখন আমরা আই ইন আই ইস ইকুয়াল টু থ্রি ডিক্লেয়ার করি তখন এইভাবে একটা মেমোরি অ্যাড্রেস একটা ভ্যালু অ্যালোকেটেড হয় তো পয়েন্টার কনসেপ্টটা হলো তোমরা এখানে দেখো এই স্টার অপারেটর দিয়ে পয়েন্টার আমরা ডিক্লেয়ার করি তো এখানে একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম আছে বেসিক্যালি আই ইস ইকুয়াল টু থ্রি তার মানে আই ভ্যালুটা আই এর ভ্যালু থ্রি সেটা তার মেমোরি অ্যাড্রেস হলো সিক্স ফাইভ ফাইভ টু ফোর এবার আমরা যদি এখানে অ্যাড্রেস অফ আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি এই যে সিক্স ফাইভ ফাইভ টু ফোর বলছি এটা কিন্তু জাস্ট একটা এক্সাম্পল কারণ তোমরা বুঝতে পারছো কম্পিউটার যখন তুমি রান করবে প্রোগ্রামটা তখন যেই মেমোরি অ্যাড্রেস অ্যাভেলেবেল থাকবে তোমার কম্পিউটারে সেইভাবে সেটা অ্যালোকেটেড হবে এটা কিন্তু এক একবার রান করলে এক এক মেমোরি অ্যালোকেশনে মেমোরি লোকেশনে সেটা ভ্যালুটা স্টোর হতে পারে তো তার সেই এবার দেখো তুমি এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে ধরে নেওয়া যাক যেটা ভ্যালুটা এই মেমোরি অ্যাড্রেসে স্টোর হয়েছে তো আমরা যখন অ্যাড্রেস অফ আই করি তখন আমরা এই অ্যাড্রেসটা পাচ্ছি ঠিক আছে এম্পারসেন আই এর মানে হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ আই আই মানে হলো এই ভ্যালুটা তাহলে অ্যাড্রেস সিক্স ফাইভ ফাইভ টু ফোর আই বলতে আমরা প্রিন্ট করছি ভ্যালুটা আর পয়েন্টার পয়েন্টার মানে হলো ভ্যালু অ্যাট অ্যাড্রেস অপারেটার বেসিক্যালি পয়েন্টার এর পাশে পয়েন্টার যদি আমরা একটা অ্যাড্রেস এর পয়েন্টার করতে চাই তাহলে ভ্যালু অ্যাট অ্যাড্রেস মানে এই অ্যাড্রেসে কোন ভ্যালুটা আছে সেটা প্রিন্ট করবে ঠিক আছে তাহলে পয়েন্টার আমরা কিভাবে ডিক্লেয়ার করব এভাবে इम्पर्टेंट इंटीजर पॉइंट जे मान तुम देखो जे एक आई যার একটা ভ্যালু আছে থ্রি তার একটা মেমোরি অ্যাড্রেস আছে এটা যখন আমরা ইন্ট পয়েন্টার ইন্টিজার পয়েন্টার যে করছি তারও একটা তারও তার জন্য আর একটা মেমোরি অ্যাড্রেস লোকেটেড হচ্ছে সেখানে তারও একটা এই ইন্টিজার পয়েন্টারেরও একটা অ্যাড্রেস থাকবে অবশ্যই যেহেতু এটা একটা যে ভ্যারিয়েবল তার একটা অ্যাড্রেস এখানেও থাকবে কিন্তু যখন আমরা অ্যাজ এ পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করছি সে কিন্তু নর্মাল কোনো ভ্যারিয়েবল নর্মাল কোনো ভ্যালু সে স্টোর করবে না করতে পারবে না সে অলওয়েজ 
একটা কোন ভ্যালুর অ্যাড্রেস স্টোর করবে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ইন্টিজার এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো এখানে জাস্ট একটা एग्जांपल দেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে ও কি করতে পারে এই একটা ইন্টিজার যেহেতু 3 একটা ইন্টিজার সেই 3 এর অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করতে পারে তাহলে এরকম একটা एग्जांपल আমরা দিয়েছি যেখানে তুমি দেখো int i 3 int j পয়েন্টার তুমি অলরেডি জানো i 3 i 3 মানে একটা ভ্যালুয়েবল ডিক্লেয়ার করছি একটা ইন্টিজার পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করছি আর সেই পয়েন্টারের মধ্যে i এর অ্যাড্রেসটা স্টোর করছি তার মানে এই হচ্ছে i একটা ভ্যারিয়েবল যার ভ্যালু 3 মেমরি অ্যাড্রেস এটা আর এই হলো একটা j পয়েন্ট ইন্টিজার পয়েন্টার সেই ইন্টিজার পয়েন্টারের মধ্যে আমরা i এর মেমরি অ্যাড্রেসটা স্টোর করছি তার সেই ইন্টিজার পয়েন্টার j এরও একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে তো তারপর আমরা এটাকে এভাবে প্রিন্ট করছি মোটামুটি বোঝা গেল কনসেপ্টটা প্রণব আস্তে বুঝতে পেরেছি ওকে তাহলে তুমি এই কনসেপ্টটা ভালো হবে একবার দেখে নাও এই নিয়ে আমরা লাস্ট সেশনে ডিটেইলে ডিটেইলে ডিসকাস করেছিলাম তুমি তুমি একবার দেখে নাও তোমার ওপেন পয়েন্ট গুলো নিয়ে আমরা নেক্সট সেশনে আবার ডিসকাস করব ঠিক আছে ওকে তাহলে নেক্সট সেশন গুলো পয়েন্ট গুলোতে যাওয়ার আগে আমরা একটু দেখে নি এখানে প্রণব একটা প্রোগ্রাম পোস্ট করেছে এই প্রোগ্রামটার আচ্ছা এখানে প্রণব তুমি একটু এক্সপ্লেইন করবে তুমি এখানে কি করতে চাইছো বেসিক্যালি আমি ইউজারদের কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি তো ইন হিসাবে তো সেটাকে মানে আমি আর কি এক্সপ্লেইন করতে যাচ্ছি যে কি ফেজে আছে ওকে হুম ওকে তাহলে বিক্রম তোমার জন্য একটু আমি প্রবলেমটা এক্সপ্লেইন করছি এখানে আমরা আমরা কি করতে চাইছি যে ইউজার একটা ইনপুট দেবে সেই ইনপুটটা প্রোগ্রামে আমরা নেব আর সেই ইনপুটটা কি বেসিক্যালি ইউজার তার এজটা এন্টার করবে ঠিক আছে এবার তার এজটা যখন এন্টার করলো সেই এজটা আমরা কিছু লজিক ডেভেলপ করে তার মধ্যে দিয়ে সেটা বলবো যে সে এখন বিলো এইটিন আর সে এখন ইয়াং বা নাকি সে ওল্ড এরকম কিছু লজিক আমরা ডিক্লেয়ার করব লজিক আমরা ডেভেলপ করব ঠিক আছে মানে একটা তুমি এজ দিচ্ছ সেটা কোন এজ গ্রুপে পড়ছে একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে সেই পাওয়া যাবে এই প্রোগ্রাম থেকে তাহলে এখানে প্রণব তুমি একটু বলো তুমি কি প্রবলেম ফেস করছো এখানে ओके प्रिंट कर प्रोग्राम एज दी फर एक्साम्पल एज दी फिफ्टी तो जो एंटार कर তো এখানে বেসিক্যালি প্রোগ্রামটার মধ্যে দিয়ে তোমরা দেখো আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করছি যে এই ফিফটি এজটা কোন গ্রুপে তো এখানে প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে তোমরা দেখো এখানে আমরা ইফ জিরো এইটিন আচ্ছা বেসিক্যালি এলস এটা ফর্টি ফাইভ রেঞ্জের উপর তাই আমরা এখানে 
আমরা এক্সপেক্ট করছি যে এই এই ইনপুটের ইনপুটের মধ্যে দিয়ে আমরা এটা দেখাবে যে এটা ওল্ড কিন্তু আমরা অলওয়েজ দেখছি যে ফার্স্ট প্রিন্ট স্টেটমেন্ট এখানে প্রিন্ট করছে যে ইউ আর আন্ডার এইটিন নাও তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের এটা বুঝতে হবে আমরা এখানে কি করতে চাইছি আমরা এখানে একটা এজ ভ্যারিয়েবলে এই ইনপুটটা স্টোর করছি ফর এক্সাম্পল ফিফটি এবার আমরা এখানে কি করছি ইফ এজ ইজ ইকুয়াল টু উইদ ইন ব্র্যাকেট জিরো কমা এইটিন এটা একটা রেঞ্জ চেক করার সঠিক উপায় নয় ঠিক আছে কি হচ্ছে এখানে জিরো এইটিন এটা জাস্ট একটা একটা উইদ ইন ব্র্যাকেট আমরা কিছু ডিক্লেয়ার করছি এটা এই এজের সঙ্গে যখন আমরা কম্পেয়ার করছি এটা কোনো এটা কোনো রাইট ওয়ে নয় ইফ এটা ট্রু না ফলস চেক করার ঠিক আছে এটা যদি আমরা এটা এটা কিভাবে আসছে আমাদের কাছে ইন্ট ইফ ইস ইকুয়াল টু ট্রু ঠিক আছে যদিও আমরা কিছু চেক করতে চাইছি ইন্টারনালি বাট এটা কোনো সঠিক উপায় নয় এই এই রেঞ্জ চেক করার জন্য উইদিন ব্র্যাকেট আমরা এইভাবে দিলে এই ইফ স্টেটমেন্ট সেটা এটা ব্যাপারটা সলভ করতে পারছে না জাস্ট এটা একটা নাম্বার করা হচ্ছে আর আর একটা জিনিস তুমি দেখো ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এখানে তুমি দেখতে দেখতে পারছো কি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তো যখন কোন ভ্যালু ইফ স্টেটমেন্টে আমরা কোনো রেঞ্জ চেক করতে চাইছি সেটা যদি একটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মধ্যে দিয়ে আমরা চেক করি কি হবে এখানে এই জিরো কমা এইটিন এটা এটা ভুলে যাও এটা তো জাস্ট কোনো একটা ভ্যালিড এক্সপ্রেশন নয় চেক করার ইভেন তো আমরা এখানে যদি ফর এক্সাম্পল এইটিন দিই ঠিক আছে তবুও এটা কিন্তু একটা সঠিক উপায় নয় ইফ স্টেটমেন্ট চেক করার জন্য দিস ইজ কল অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর যা কিছু ভ্যালু এখানে আমরা ইনসার্ট করছি সেটা এইখানে অ্যাসাইন্ড হয়ে যাচ্ছে আর এই স্টেটমেন্টটা অলওয়েজ ট্রুই হবে সেই জন্য তোমার প্রোগ্রামে একটা ভ্যালু এখানে অ্যাসাইন হচ্ছে আর এটা অলওয়েজ ট্রু হচ্ছে নেক্সট কন্ডিশন গুলোতে এটা কখনোই যাচ্ছে না ঠিক আছে ছোট্ট এক্সাম্পল দেখে নি এখানে তুমি যে প্রোগ্রামটা করেছ তো এখানে আমরা এখানে এটা তো এটা ছিল তোমার প্রোগ্রামটা তো এখানে আমরা একটু ছোট্ট করে প্রিন্ট করে নি ঠিক আছে তুমি দেখো এজ এজ কারেন্ট ভ্যালু কি হলো এবারে আমরা বোঝার চেষ্টা করব দেখো তোমার প্রোগ্রামে যখন তুমি এখানে কি করেছো এজ ইজ ইকাল টু উইদ ইন ফার্স্ট ব্র্যাক ওপেন ব্রেস ক্লোজ ব্রেস উইদিন ব্রেস তুমি কি দিচ্ছ জিরো কমা এইটিন তাহলে আমরা জাস্ট একবার চেক করি এই এজ ভ্যালুটা এখন কি হলো কারণ আমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এটা হলো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ওকে এবার আমি যদি প্রোগ্রামটা রান করি এখানে তুমি থার্টি সিক্স ভ্যালু টা এন্টার করছো এজ এর মধ্যে থার্টি সিক্স আছে এই এজে এবার এখানে কি হচ্ছে জিরো এইটিন এই এক্সপ্রেশনটার মধ্যে এই ফার্স্ট ভ্যালুটা এটা কোনো এখানে ম্যাটার করছে না নেক্সট ভ্যালুটা এইটিন এখানে অ্যাসাইন্ড হয়ে যাচ্ছে তাই এজের ভ্যালু এখন কত দাঁড়ালো 
18 হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতে পারলাম এই তুমি একটা ভ্যালু এন্টার করছো সেটা এজ এজ ভ্যারিয়েবলে অ্যাসাইন হচ্ছে এই এজ ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে এখন তোমার এই ডেটাটা ইনসার্ট জাস্ট অ্যাসাইন হচ্ছে তুমি এটা মোটেও চেক করছে না যে এটা এই রেঞ্জে আছে কিনা কারণ এটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মধ্যে রাইট সাইডে অপারেটরের রাইট সাইড সাইডের যেটা ভ্যালু সেটা леফট সাইডে অ্যাসাইন হয় এটা আমরা শিখেছি এর আগে তাহলে স্যার শিখেছি হ্যাঁ তাহলে এইটিন জিরো এখানে কোন ভ্যালু না নেক্সট ভ্যালুটা লাস্ট ভ্যালুটা এইটিন এই ভ্যালুটা এখানে জাস্ট অ্যাসাইন হয়ে যাচ্ছে এজ এ আর এজ এর ভ্যালু এখানে এখন হয়ে যাচ্ছে এইটিন তুমি দেখো এজ এর ভ্যালু এখন এইটিন আর একটা জিনিস কি এটা কেন এই স্টেটমেন্ট দুটো কেন প্রিন্ট করছে কারণ ইফ যখন একটা অ্যাসাইন হয় তোমরা খুব কেয়ারফুল থাকবে ব্যাপারটা নিয়ে এটা কখন এটা অলওয়েজ ট্রু হবে যখন একটা ভ্যালু তুমি একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছো উইদ ইন ইফ কন্ডিশন ঠিক আছে ইফ কখনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা চেক করতে পারবে না এটা আমরা যদি চেক করতে চাই সেটা আমাদের দেখতে হবে ইকুয়াল অপারেটর মানে ডাবল কিন্তু সেটাও আমাদের এই যা আমরা এক্সপেক্ট করছি এই প্রোগ্রামে সেই প্রবলেমটা সলভ করবে না কারণ এইভাবে একটা উইদ ইন ব্র্যাকেটে দিয়ে আমরা একটা রেঞ্জ চেক করতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব তাহলে তোমরা বলো যে এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে চাইছি এই প্রোগ্রামটার মধ্যে দিয়ে বলো प्रोग्राम देखे बुजते चेक करते चाहो तुम्हारे एज टाइम जिरो थे मध्य बिलंग कर मानसिडर कर আচ্ছা তাহলে এবার বলো তো এখানে আমি যদি ইনপুট দি দশ তাহলে কি এটা এটা কি হবে ট্রু না ফলস এটা ট্রু যদি আমি এখানে এইটিন দিই আঠেরো দিই তাহলে কি হবে ট্রু না ফলস ট্রু তাহলে ট্রু হবে আচ্ছা এইবার যদি আমি এইটিন দিই छोट তাহলে আমরা এটা প্রিন্ট করছি প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা আমরা একটু বদলে দিলাম যদিও এটা ম্যাটার করে না প্রোগ্রামিং এর সেন্সে বাট জাস্ট আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমরা একটু এটাকে চেঞ্জ করলাম ইউ আর ইউ আর আন্ডার এইট ইউ আর আন্ডার এইটিন নাও ইউ আর এইট ওকে ইউ আর এইটিন অর বিলো এইটিন ज 
18 এর থেকে বড় 18 বেসিক্যালি 18 টু 35 রেঞ্জের মধ্যে আসছে কিনা রাইট স্যার 18 টাকা আবার ধরা হবে সেটা 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 না 18 টাকে আমরা ধরব কি ধরব না সেটা কমপ্লিটলি আমাদের আমাদের উপর যদি আমরা প্রোগ্রাম কোড করি সেটা ধরার জন্য তাহলে ধরা হবে যদি না করি সেটা ধরা হবে না কিন্তু যেহেতু আমরা 18 টাকে অলরেডি এই রেঞ্জের মধ্যে চেক করছি তাহলে আমরা এক্সপেক্ট করব যে এই এক্সপেক্ট করব মোর দ্যান 18 মানে 19 টু 35 এই রেঞ্জটাকে আমরা এখানে রাখব কিন্তু সেটা কমপ্লিট কমপ্লিটলি তোমার ইচ্ছে তুমি কিভাবে তোমার তোমার ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এক্সপেক্ট করছি এটা যে ইউজারের এজ 19 টু 35 এর মধ্যে কিনা কারণ 18 টা তো অলরেডি আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে আনছি শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ স্যার ওকে প্রণব তুমি শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ স্যার ওকে তো এখানে এবার আমরা তাহলে কি দেখব তোমরা আবার বলো তো এই ফার্স্ট ফার্স্ট একটা লজিক এখানে তো বিল্ড হয়ে গেল এবার তোমরা বলো তো আমাকে এখানে কি করতে পারি আমি আমি আমার এখানে ফার্স্ট অফ অল তুমি আচ্ছা প্রোগ্রামিং এর সময় যে কোনো প্রোগ্রাম করার আগে আগে তোমাদের প্রবলেমটাকে খুব ভালো হয়ে বুঝতে হবে এটা কিন্তু প্রোগ্রামিং এর একটা বেসিক তুমি যে কোনো লেভেলে প্রোগ্রামিং করো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে প্রবলেমটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তার সলিউশনটা তোমাকে আগে ভেবে নিতে হবে যে কিভাবে তুমি সলভ করছো তারপর সেটাকে জাস্ট প্রোগ্রামের মধ্যে তোমাকে এক্সপ্রেস করতে হবে আচ্ছা তাহলে এবার তোমরা বলো এখানে তোমরা কি কি অ্যাকচুয়ালি কি চেক করতে চাইছো বলো সেটা গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 19 টু লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 35 গুড তাহলে আমরা দেখি সেটা করে ভাই হবে ওকে তাহলে আমরা এটাকে ডিলিট করি ডিলিট করে এবার যদি আমি এখানে এরকম করতে চাই ইফ এজ তোমরা বলো তোমরা যেটা বলছিলে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 19 তোমরা গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 19 করতে চাইছো স্যার এইভাবে না লিখে যদি এইভাবে লেখা হতো যে প্রথমে 19 টা দিয়ে আচ্ছা এবার এবার তুমি দেখো না বলো বলো স্যার এই যে এই যে আগে 19 টা যদি দিই মানে 19 19 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু 35 করি যদি আচ্ছা হ্যাঁ সেটা করি কিন্তু সেটা একটা গুড অ্যাপ্রোচ নয় প্রোগ্রামিং এর ঠিক আছে জেনারেলি আমরা একটা ট্র্যাডিশন ফলো করি অনেক কোডিং গাইডলাইন আমরা ফলো করি জেনারেলি ঠিক আছে সেখানে একটা ভেরিয়েবল কে তুমি অলওয়েজ তোমার রাইট তোমার লেফট অপারেটর রাখবে ঠিক আছে লেফট সাইডে রাখবে ওকে স্যার ওকে স্যার মানে বেসিক্যালি তুমি একটা তুমি একটা একটা নাম্বার তোমার ভ্যালু থেকে বড় কিনা ছোট সেটা তুমি চেক করছো না তোমার যে ভ্যারিয়েবলটা সেটা অন্য কোন নাম্বারের থেকে ভ্যালু না বড় না ছোট সেটা তুমি চেক করছো হ্যাঁ স্যার ওকে তাহলে আমরা 18 অর লেস দ্যান 18 এই রেঞ্জটাকে আমরা এখানে চেক করে নিলাম ঠিক আছে এবার আমরা যদি এটা চেক করতে চাই যে এটা 18 এর থেকে বড় বাট লেস বাট 35 এর মধ্যে তাহলে আমরা কি এইভাবে করতে পারি ইফ এজ এজ ইজ লেস দ্যান ইজ গ্রেটার দ্যান 18 হ্যাঁ স্যার দেন তারপর হ্যাঁ স্যার লেস লেস দ্যান 35 লেস দ্যান করলে আচ্ছা লেস দ্যান 35 করলাম তাহলে কি হবে যদি ইনপুট 35 হয় তাহলে কি তাহলে কি হবে স্যার এটা 35 ইকুয়াল টু 35 হবে হ্যাঁ লেস দ্যান কিন্তু তুমি দেখো এখানে আমাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে না যে এজটা এইটিন রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা এই এজটা থার্টি ফাইভ রেঞ্জের মধ্যে আছে কিনা কিন্তু সেটা তোমার ইচ্ছে তুমি যদি যদি এরকম করতে চাও তাহলে কোনো ম্যাটার করবে না কিন্তু জাস্ট আমরা একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটাকে 35 রাখছি ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ফাইন 
দেন তারপর আমরা এখানে এই এই লজিকটা কিভাবে বিল্ড করব বলো 36 টু 45 বলো স্যার গ্রেটার দ্যান 35 হুম গ্রেটার দ্যান 35 হুম আর তো স্যার এরকম কিছু রেঞ্জ বলা নেই না এখানে আন্ডার 45 মানে 45 অবধি আমরা দেখছি এখানে प्रणव तुम ब्रेक रिपीट करो प्लीज हेलो तुम बुजते विक्रम तुम आशा कर प्रणवी मध्य যে রেঞ্জ গুলো আমরা এখনো পর্যন্ত সাবমিট করা আছে এখানে মানে 45 এর আপ মানে তো তারপর আর কোন রেঞ্জই দেওয়া নেই রাইট তাহলে দেখো দেখো ইফ এল স্টেটমেন্ট কিভাবে কাজ করে যখন আমরা একটা ইফ স্টেটমেন্ট লিখছি এই এই প্রবলেম এই স্টেট এই স্টেটমেন্টটা যদি ট্রু হয় দেন এটা এন্টার করবে যদি না হয় এলস ইফ আবার তাহলে নেক্সট স্টেটমেন্টে আসবে এই স্টেটমেন্টটা চেক করবে যদি এটাও ট্রু না হয় দেন এখানে আসবে যদি এটাও ট্রু না হয় এটা স্কিপ করে এখান লাস্ট এলসে আসবে এটাকে আমরা আরও এল শিপ দিয়ে করতে পারি কিন্তু যদি কোনোটাই এখানে ট্রু না হয় তাহলে এলস এখানে আমরা কোনো ট্রু চেক করছি না তো ফাইনালি কন্ট্রোলটা এইখানে চলে আসবে যদি এর সবগুলো ফলস হয় ফাইনালি এই কন্ট্রোলটা এই এলস এর মধ্যে আসবে বিক্রম বোঝা গেল পয়েন্টটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ওকে তাহলে আমরা এবার প্রোগ্রামটা কম্পাইল করি দেখো একটা মেইন আউটপুট তোমাদের মনে আছে প্রথম দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে একটা প্রোগ্রাম রান করলে প্রথমে কি হয় একটা আউটপুট ফাইল আর মেশিন কোড জেনারেটেড হয় ঠিক আছে এই জাস্ট একটু রিভাইজ করার জন্য আমি পয়েন্টটা বললাম মেইন ডট সি প্রোগ্রামটা একটা সি প্রোগ্রামিং সেটাকে যখন আমরা কম্পাইল করছি বা বিল্ড করছি সেখান থেকে একটা মেইন ডট আউটপুট ঠিক আছে এই ডিবাগ ফোল্ডারে জেনারেটেড হলো এটা হলো বেসিক্যালি মেশিন কোড যেটা কিনা আমাদের কম্পিউটার বুঝতে পারে ঠিক আছে তারপরে স্টেপটা হলো আমরা এখানে রান করছি দেখো রান বলো তোমরা একটা ইনপুট বলো प्रोग्राम जो रान हलो कंट्रोल देख लो स्टेटमेंट ट्रु की ना ग्रेटर 
less than or equal to 35 true both are true amra and statement check korchi ekhane ha and money both true hote hobe tobei ei ei if statement ta true hobe tahole ekhane eta execute eta true holo ar ei line ta executed holo you are young now sir jodi dutu and symbol na diye ekta and symbol dao to tale ampersand hisebe kaj korto acha eta ekta interesting point jodi amra ekta and diye kori jodi amra discuss kori ni তাহলে কি হয় জেনারেলি ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা ও চেক করে ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা যদি এটা এটা ঠিক অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা অর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিঙ্গেল পাইপ সিঙ্গেল পাইপ দিয়ে করা যায় তো এটা তুমি যদি অ্যান্ড দিয়ে করো সিঙ্গেল অ্যান্ড দিয়ে করো মেবি তুমি এখানে কোনো তোমার এক্সপেক্ট তুমি এক্সপেক্টেড আউটপুট পাবে না ঠিক আছে আমরা দেখে নিচ্ছি बुजते খুব খুবই সেটা সেটা আমাদের বোঝা খুব ন্যানো সেকেন্ড বা বলতে পারো মিলি সেকেন্ড ন্যানো সেকেন্ডের ডিফারেন্স হতে পারে সেটা আমরা বুঝতে পারবো না উইদিন সেকেন্ড এর হিসাবে তুমি ধরতে পারবে না ব্যাপারটা ঠিক আছে আচ্ছা স্যার ওকে তাহলে আমরা এখানে কি চেক করছি একটা এমপারসেন্ট একটা সিম্বল দিয়ে তাহলে দেখো তুমি এখানে এবার আমরা রান করছি আমরা আবার সেম ইনপুট দিচ্ছি 20 দেখো 20 ইয়াং নাও তার মানে এখানে এরা কি করছে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা এখানে চেক করছে তাহলে আমরা এটা কি এটা জাস্ট টেস্ট করার জন্য একটা কাজ করি ওকে গুড একটা আইডিয়া আছে সেটার মাধ্যমে আমরা চেক করতে পারি আমরা এখানে ডাবল এমপারসেন্ট করছি এখানে এজ এখানে আমরা ইকুয়াল चेक कर छुते छोटी दरकार Um, 
মেবি এটা একটা বোঝা গেল আমরা কি করতে চাইছি বোঝা গেল আমরা একটা ইনপুট দেব লজিক্যালি এটা কখনোই পসিবল না একটা ইনপুট কখনোই এইটিন বা থার্টি ফাইভ দুটোই হতে পারে না রাইট হয় এইটিন হবে নয় থার্টি ফাইভ হবে আমরা এইটিন ইনপুট দিচ্ছি তাহলে সেই ইনপুটটা এখানে ম্যাচ করবে তার মানে এজ ইজ ইকুয়াল টু এইটিন ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা কিন্তু ট্রু হবে রাইট দেন নেক্সট স্টেটমেন্টটাতে আসবে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু হবে না ওকে দেন এটা কি প্রিন্ট হবে আমার একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রণব বোঝা গেল প্রণব শুনতে পাচ্ছ হ্যালো প্রণব প্রণব তোমার মিউট আছে ওকে আই থিঙ্ক নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে কিছু বিক্রম তুমি শুনতে পাচ্ছ রাইট হ্যাঁ স্যার ওকে প্রণব শুনতে পাচ্ছ তুমি এখন তাহলে দেখো আমি এখানে কি করছি জাস্ট চেক করছি একটা নাম্বার সেই নাম্বারটা আমি ধরে নিচ্ছি আমি এইটিন ইনপুট দেব এবার এইটিন ইনপুটটা এখানে ট্রু হবে বাট যেহেতু আমরা অ্যান্ড এখানে মেনশন করেছি সেই জন্য এই স্টেটমেন্টটাকেও চেক করবে দুটো স্টেটমেন্ট যদি ট্রু হয় তবেই এই ইফ কন্ডিশনটা ট্রু হবে আর এটা প্রিন্ট হবে রাইট তাহলে আমরা যদি প্রোগ্রামটা রান করি যদি আমি এখানে এইটিন দিই দেখো নট ম্যাস্ট বলছে তার কারণ কি এজ এর ভ্যালু এইটিন এর সমান বাট ডেফিনেটলি সেটা থার্টি ফাইভ নয় এটা এইটিন ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা প্রিন্ট করছে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা ট্রু হচ্ছে নেক্সট স্টেটমেন্টটা ফলস হচ্ছে কিন্তু পয়েন্ট এটা যে এটা দুটো স্টেটমেন্টই কিন্তু চেক করছে সেই জন্যই এটা ফলস হচ্ছে আর নেক্সট স্টেটমেন্টটা প্রিন্ট করছে ক্লিয়ার এটুকু হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা এম্পারসেন্ট ডিলিট করছি ঠিক আছে একটা এম্পারসেন্ট ডিলিট করে আমরা এই প্রোগ্রামটা আবার রান করছি আমি আবার সেম ইনপুট দিচ্ছি এইটিন দেখো এই ক্ষেত্রেও এটা প্রিন্ট হচ্ছে না নট ম্যাচটি চলে আসছে কিন্তু এটা একটা বেসিক্যালি আনডিফাইন্ড বিহেভিয়ার একটা ইফ স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের এখানে ডাবল এম্পারসেন্ট দিয়ে করতে হবে যদিও তুমি এখানে এক্সপেক্টেড আউটপুট পাচ্ছ কিন্তু কিন্তু এখানে আমাদের এটা কিন্তু দেখতে হবে মানে আমাদের অলওয়েজ ডাবল এম্পারসেন্ট দিয়ে ইফ স্টেটমেন্ট চেক করতে হবে ইভেন দো তুমি একটা এক্সপেক্টেড আউটপুট পাচ্ছ এখান থেকে বোঝা গেল 
प्रणब बोझा गल मेमोर लोकेशन एलोकेटेड हलो जर रेफारेंस दलो ए नाम बोझा गल चाहिए बुजल दीची सरी बोझा गल 
ভ্যালু এট অ্যাড্রেস অপারেটর মানে এই পয়েন্টার অপারেটরের সঙ্গে অলওয়েজ আমরা একটা অ্যাড্রেস ইউজ করব একটা অ্যাড্রেস আমাদের এখানে পাস করতে হবে তবে আমরা জানবো এই অ্যাড্রেসের মধ্যে কোন ভ্যালুটা আছে অপারেটর নাম অপারেটরটার নামটাই তুমি একটু ভালো করে বোঝো ভ্যালু এট অ্যাড্রেস অপারেটর বলা হয় আমাদের জাস্ট একটা আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছি আমি এখানে এই অ্যাড্রেসে কোন ভ্যালু আছে তার জন্য একটা এই অপারেটরটা আমরা ইউজ করব ঠিক আছে বোঝা গেল বিক্রম এবার যদি আমরা এটা প্রিন্ট করি তাহলে কি আসছে এখানে একটা আমরা জাস্ট নিউ লাইন এইভাবে আমরা একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে পারি রাইট बुझेल घुरे फिर प्रिंटुक बोझा गल छोटेडिंग बुझे छोट्ट যেহেতু আমাদের আমাদের সবার কাছে এই মুহূর্তে কম্পিউটার অ্যাক্সেস নেই তাই আমি এটা পাঠালাম না জাস্ট আমাকে তোমরা এখান এখান থেকেই আলোচনা করতাম এখানে কি আউটপুট হবে ওকে মেবি এই কনসেপ্টটা এখনো প্রণবের কভার্ড করা হয়নি प्रणवेम देखे কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্সটা হলো বেসিক্যালি যখন আমরা একটা ফাংশন কল ভ্যালু পাস করে করি তখন সেই ভ্যালুটা ইন্টারনালি চেঞ্জ হয় ঠিক আছে বেসিক্যালি আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিই ফর এক্সাম্পল এখানে এ টেন বি টেন দুটো ভ্যালু টেন আছে এবার সোয়াব বলে একটা ফাংশন আমরা এখানে লিখেছি সেই সোয়াব ফাংশনের মধ্যে এই এক্স আর ওয়াই যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলোর আমরা কিছু আমরা সোয়াপ করছি বেসিক্যালি একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এক্স এর ভ্যালু তারপরে এক্স এর মধ্যে ওয়াই এর টা তারপরে টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা আবার ওয়াই এর মানে এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এই ফাংশনের মধ্যে এটাকে বলি আমরা ফরমাল প্যারামিটার আর আর এটাকে বলি আমরা অ্যাকচুয়াল আর্গুমেন্ট তো একটা ফাংশন কলের মধ্যে যদি আমরা ফরমাল প্যারামিটার পাস করে কিছু চেঞ্জ করি এখানে তাহলে আমরা কল করলাম দুটো ভ্যালু দিয়ে এখানে 
10 আর 20 এই ভালো ভ্যালু দুটো এখানে পাস করলাম এই ফাংশনটা ভিতরে কিছু চেঞ্জ করলো এই ভ্যালু গুলোকে কিন্তু এই এই ফাংশন কল এই এ আর বি এর ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারবে না বোঝা গেল যেহেতু আমরা কল বাই ভ্যালু করছি এই কল বাই ভ্যালুতে কি হচ্ছে আমাদের এই এ আর বি এর অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেসে কোনো অ্যাক্সেস নেই তাই যদি আমরা পাস করছি কিন্তু এখানে যদি আমরা এ আর পাস করে কিছু মডিফাই করার চেষ্টা করছি ভ্যালু পাস করে কিন্তু যখন আমরা প্রিন্ট করছি এ আর বি এর ভ্যালু সেই টেন আর টোয়েন্টি প্রিন্ট হবে ঠিক আছে তোমার ডিটেলে দেখে নিবে আর কল বাই রেফারেন্সে আমরা কি করছি এখানে এ আর বি এর অ্যাড্রেস পাস করছি তাতে কি হচ্ছে এই সোয়াব ফাংশনে এ আর বি এর ভ্যালু ইন্টারচেঞ্জ আমরা করার চেষ্টা করছি পয়েন্টার পাস করে বেসিক্যালি এই এ আর বি এর হ্যাঁ বলো তাহলে অ্যাড্রেসটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে না অ্যাড্রেস কখনো চেঞ্জ হয় না দেখো কি হচ্ছে এখানে অ্যাড্রেস চেঞ্জ হবে না আমরা অ্যাড্রেস এর অ্যাড্রেস এর ভ্যালু 10 বি এর ভ্যালু 20 আমরা এ এর অ্যাড্রেস আর বি এর অ্যাড্রেসটা পাস করছি এই ফাংশনটা কি করছি এই পয়েন্টটা তার মানে কি এই পয়েন্ট এই অ্যাড্রেসে কি ভ্যালু আছে আমি সেটা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি রাইট যখন আমরা পাস করছি তাহলে তুমি ভাবো দেখে নাও এখানে এর অ্যাড্রেসটা পাস করা হচ্ছে বি এর অ্যাড্রেসটা পাস করা হচ্ছে আমরা এখানে কি করছি এই অ্যাড্রেসটার মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে এখানে দেখো চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি তাতে যেহেতু আমাদের এ আর বি এর অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেসে অ্যাক্সেস আছে সেই জন্য আমরা এখানে যখন চেঞ্জ করছি তাই এই এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু টেন আর বি এর ভ্যালু টোয়েন্টি আমরা এখানে সোয়াব করার চেষ্টা করছি এবার যেহেতু যখন প্রিন্ট করব এ এর ভ্যালু টোয়েন্টি হয়ে যাবে বি এর ভ্যালু টেন হয়ে যাবে এই সোয়াব ফাংশনটা কি করবে এর অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেসে অ্যাক্সেস করে এই ভ্যালু দুটোকে চেঞ্জ করবে সেটাই হলো কল বাই রেফারেন্স ঠিক আছে এটা এটা আমি একটু সংক্ষেপে বললাম তোমরা এটা তাহলে আমি ইন সিম্পল কল বাই ভ্যালুতে যখন কোন প্যারামিটার পাস করা হয় সেটা অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালু সেটা চেঞ্জ করে না হোয়ারেস ইন কল কল বাই রেফারেন্স এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এই প্রবলেম গুলো একটু আচ্ছা বেটার হবে তোমরা এই পয়েন্টার কনসেপ্টটাকে আর একবার দেখে আসো তাহলে আমার মনে হয় এক্সারসাইজ করাটা ঠিক হবে আর আমি না আমি ওটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিয়েই দেব না হয় ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার বলছি আমাকে ওইটা একটু দেখিয়ে দিবেন বলেন আচ্ছা তুমি বলছো प्रजेक्ट क्रिएट करजेक्ट करशन आसपल আমি এখানে জাস্ট সি সিলেক্ট করছি নেক্সট ফর एग्जांपल নিউ নিউ প্রোগ্রাম তো এখানে আমি যদি করছি এখানে কম্পাইলার সিলেক্ট করা আছে এটা বাই ডিফল্ট আমি দেখে দিলাম ওভাবেই এই দেখো একটা প্রোগ্রাম এখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি হলো আর এই সোর্সের মধ্যে অলরেডি এগুলো কিন্তু লেখা আছে একটা 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 সিম্পল মেইন ফাংশন লেখা আছে তার মধ্যে একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট স্টেটমেন্ট আর একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট লেখা আছে আর এস টি ডি আইও একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডার ফাইল একটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি এই স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটা কিন্তু এই ফাংশনটা রান করার জন্য প্রয়োজন নয় কিন্তু এটা জাস্ট দেয়া আছে যেটা যেটা আমাদের অন্য কিছু এলিমেন্ট ইউজ করতে হেল্প হবে ওকে তো এটা আমি অলরেডি রান করতে পারছি আর এখানে আমার কিন্তু হ্যালো ওয়াল প্রিন্ট হচ্ছে এবার এটা ডিপেন্ড করছে তুমি কোন টুল ইউজ করছো তোমার টুলে বাই ডিফল্ট জেনারেলি সব টুলে এরকম একটা বেসিক একটা ফ্রেমওয়ার্ক তোমাকে প্রোভাইড করে দেয় তোমার কোডিং এর তার মধ্যে তুমি তোমার লজিক লিখতে পারো বোঝা গেল এবার এবার আমাকে হ্যাঁ বলো 
বলছে আপনি যে বইটা লিখলেন এখন ওখানে সেকেন্ড লাইনে ইনক্লুড এসটিপিআর ভিটা কি मीनिंग বুঝলাম না আচ্ছা এবার স্ট্যান্ডার্ড এসটিডি এসটিডি লিব স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ডট এইচ এটা এটা একটা হেডার এই হেডার ফাইলটার মধ্যে অনেক অনেক কিছু এবার দেখো হেডার ফাইল বলতে আমরা কি বুঝি একটা প্রোগ্রাম করতে আমরা বিভিন্ন এলিমেন্ট ইউজ করি এই এই বিভিন্ন ফাংশন কিছু প্রিডিফাইন ফাংশন কিছু প্রিডিফাইন कारण स्टेटमेंटन स्टैंडार्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मध्य डिफाइन रिट डिलीट कर दी प्रोग्राम कम्पलेशन एर थ्रो कर बुझा गल सीमिलारलि गुगले सार्च कर रिलेटेड इनक्लूड करते इनक्लूड करते फर एक्साम्पल मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक कि लग प्रोग्राम लजिक बिल्ड करते थ्री बेर करते 
ঠিক আছে পাওয়ার তো এটা স্কোয়ার রুট এস কিউ আর টি স্কোয়ার রুট পাওয়ার স্কোয়ার রুট এরকম বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড ফাংশন ফাংশনস অলরেডি প্রিডিফাইন করা আছে সি প্রোগ্রামিং এ এগুলোকে অ্যাক্সেস করতে গেলে তোমাকে এই ম্যাথ ডট এইচ হেডার ফাইলটা ইনক্লুড করতে হবে তো তুমি দেখো এখানে এগুলোকে বলে সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ঠিক আছে এই সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি রিলেটেড এরকম অনেকগুলো তোমার হেডার ফাইলস আছে आलोचना कर रिलेटेड प्रोग्राम की प्रब्लेम गुगल क्लस रूम तो गुड नाइट